ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe Nianze na ushauri tu kwamba kama msanii yote una ngoma ya kuposti YouTube hakikisha kwamba Diamond haja posti na wenda uposti. Ukitaka uposti na ya posti basi bila shaka sahau kuhusu ku trend namba moja sahau kuhusu kutazama ngoma yako mara nyingi kuliko yeye. Iko wazi, jamaa anafanya vizuri sana YouTube. Mimi sio msemaji wa Diamond Platinum wala maneno sio yangu. Maneno yanasemwa kutoka YouTube ambapo YouTube mpaka sasa hivi bango linasomeka kutoka tarehe 22 Mei mwaka 2020 Diamond Platinum aliachia ngoma inaitwa Quarantine ikiwa ni wasafi featuring Diamond Platinum, Rivani, Mboso, Lava Lava, Queen Darling pamoja na Zuchi. Yaani timu nzima ya wasafi yote imeenda kuimba ngoma moja, ngoma ambayo inavutia kwa vitu vingi kwa sababu idea ya video imekuwa kali alafu kali tena. Sasa usichokijua ni kwamba Damo Planams kwenye hii ngoma ameweza kuibeba kwa nafasi kubwa sana kwa sababu ya sifa ambazo anazipata. Leo ameweza kuzungumza hili kwa mara ya kwanza kabisa na kusema number one on trending for more than two weeks. Thank you for this records and love our beautiful people. Anashukuru kwa upendo mashabiki ambao wameamua kumuonyesha wiki mbili sio ndogo ku trend YouTube na ngoma ina views milioni tano na laki sita. <laughs> hapa hatujatimiza mwezi hata mmoja kwa ina maana uh, tukitimiza mwezi mmoja utakuwa tayari na milioni kumi. yani mwezi mmoja milioni kumi. sasa kilichofanya ngoma ifanye vizuri kwanza ni jina la nyimbo nyimbo inaitwa karantini karantini ikiwa na maana gani kipindi cha corona kusambaka sasa hivi tuko na corona tunaishi nayo lakini ni gonjo ambalo inabidi tuishi nalo kujibu kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wameona kwamba lockdown isiwepo. Sasa kitendo cha watu kukaa ndani kinaitwa karantini. Yaani mtu kikaa ndani amejifungia kwa sababu ya huo ugonjwa wa corona tulikuwa tunaita karantini. Kwa karantini imechukua maarufu mkubwa sana na Diamond akaona no kwa sababu ya muda mwingi anashinda karantini basi acha atumie Nyimbo kuambia watu walikuwa wanafanya nini karantini na tumeona kwenye hii video. Lakini pia bila kusahau kwamba ngoma hii kuna watu ambao wametisha sana. Revani pia ameamua kuonyesha kwamba karantini huwa anapika pika kuna kujikata na nini. Mboso anasema kuna muda na boweka na vitu kama hivyo karantini. Lava lava anasema karantini kuna ma TikTok, eh, ma Snap na nini ndio nao yafanya akiwa karantini. Kwa karantini kuna mambo mengi sana. Kwa ndali anasema kipindi cha karantini akisikia <coughs> anajifukiza. Alafu Zuchu sasa ah, akapita na micharazo fulani hivi. Unajua Zuchu bana? Eh. Ali alifanya kama trap hivi, kitu ambacho kiliofanya watu wengi wakafurahishwa nacho. Nilipiga story na Stukizi mmoja kati ya maproducer ambao wamechukua nafasi kubwa sana kwenye game sasa hivi. Stukizi amehusika kwenye audio. Anakuambia ye idea audio tu imeanzia na kuchomeka chaji kwenye simu ya iPhone. Sasa kwa kusema hivyo tu unagundua kwamba kumbe karantini ni maisha halisi kabisa ya ndani. Yaani karantini na maana kwamba ndani kuna watu wanaishi. Watu wanaishi karantini. Alafu kuna vitu ambavyo wanaviishi. Kwa hiyo kila mtu anaisha anavyotaka. Wasanii wakaeleza vile jinsi ambavyo wanaishi, lakini stukizi ya kuonekana kwenye video lakini alieleza namna ametengeneza biti ya karantini. Ni biti ambayo imetrend duniani kote. Ni ngoma ambayo imetrendi mbali mbali Chia na sisi the way ambapo beat ilitengenezwa. Comment za watu zilikuwaaje na wale zipokeaje kwamba beat ilianza kwenye iPhone? Ah uh, beat ilianza kwa siya, ilianza kwenye iPhone kwa na place charger and yeah, kapata sound. Mtu producer anaelewa maana ya metronome. Metronome kwenye mziki ni ile guidelines nisema inakuonesha kwamba nataka mziki uwe na tempo fulani. Kutokana na hiyo nikaona una kila niki place charger na voice scale sound naona kama naweza nikapata kit, kit kwenye beat. Nikatokea beat nikaongezea vinanda. Lakini kilikuwa ni kinanda kimoja nikaongezea tu note mbali mbali ikatokea kitu. Kwa hiyo ni moja kati ya kujaribu kufanya kitu tofauti. Uzuri nimefanya na watu ambao wanapenda creativity, wanapenda vitu vipi so ilikuwa so ngumu mimi ku present kitu kwao na wao kukubali. Diamond alikuleta ubishi wote kwenye hilo kwamba hii inakuwaaje? No, ila naye alikuwa surprise lakini hakuleta ubishi kwa sababu pia anapenda vitu vipi always. Yeah. Mwaka jana ulikuwa ni mwaka wa tetema. Mwaka huo una define vipi? Ni mwaka karantini hivi au kuna magoma mengine na vitu vingine vya kweli? Mimi kwanza naona kabisa bado sijafanya kitu kwenye muziki wa Tanzania, yani bado sijatoka kwenye muziki wa Tanzania. Mbali sana. Video imetengenezwa na director Ken chini ya Zoom Extra. Zoom Extra wamebamba sana.
Kenny ongera sana video yako kufanya vizuri na nafikiri unaweza kwa mwaka wako kwa sababu mwaka jana kuna baadhi ya video kama Tetema yo Perimix zilifanya vizuri sana. Nafikiri sasa hivi Kenny video zako zimeendelea kufanya vizuri. Kwa brand yako na zilikuwa kubwa siku baada ya siku. Kenny amehusika sana kwenye kuhakikisha kwamba hii video inakuwa video kubwa na kali sana. Nimependa kuona Kenny alivyojituma. Sasa kama Billboard wamesema hawa watu ni ambao wana deal na chati. Unafahamu kwamba mara zote kufahamu msani gani anafanya vizuri lazima tuweke kwenye chati. Simenelewa, lazima tuwashindanishe kidogo. Yaani tuone ametoa ngoma gani, amefanya kitu gani. Lakini Billboard huwa wanaangalia maendeleo ya msanii yoyote, lakini huwa wanaangaliaga wasanii ambao ni upcoming ambao ni wasumbufu sana. Asa Billboard waliweza kuandika ujumbe huu kwa Diamond Platinums. How to go global on YouTube, watch and learn from Africans top music star. Alafu, how stars ambao wamezungumziwa kutoka Tanzania aliingia Damon Platinums aliingia Harmonize kwenye chat ya Billboard lakini pia aliingia Rayvanny hao ni wasanii kutoka ardhi ya Bongo Tanzania so ni kitu kikubwa sana kwa sababu kati ya wasanii 15 Africa Damon ni namba 14 kati ya wasanii ambao wamefanya vizuri uh, thousand Sudan yani West Sudan huku kwa kina Nigeria na nini Tanzania Uh, East Africa hapa wale wote ukitengeneza uki, uki, uki chati ya kutoka Billboard unampata namba moja anaitwa Bana Boy wa pili unampata Damon Platinums kwa hiyo Damon ni msanii ambaye ameweza kuingia kwenye rekodi kubwa ambapo Billboard wenyewe anakuambia ili ufanye vizuri YouTube how to go global yani kwenda mbali zaidi kwenye upande wa YouTube watch yani we tazama learn na usio utazame tu uone alafu ujifunze kutoka kwa African top music stars yani jifunze kutoka kwa wa Africa wasanii kutoka Africa ambao wako juu ambao ni maarufu zaidi ni jambo kweli inabidi tujifunze kutoka hapo Mina to King B the only the best representative of Bongo Tanzania subscribe channel notification for more updates jifunze pia kutoka kwao kwa sababu kuna mengi ambayo tutajifunza Alafu wewe tufanye tufike mbali zaidi. Ya bana mimi ni kuachia hapo nisemeni next time tutakuwa na mengi sana kwa ajili yako anaitwa Damon Planum Chibu Dangote Simba. Make sure kwamba unafanya kuwa na furniture kali kutoka robi_furniture yani Instagram yao ni robi_furniture lakini unafanya delivery